ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടൻസിൽ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്കും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളിലേക്കും കടക്കാം ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് മോഡൽ എക്സാമാണ് അതിനുശേഷം ആനുവൽ എക്സാം എല്ലാം നമുക്ക് തകർത്ത് എഴുതണം നന്നായിട്ട് എഴുതാനും നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനും എ പ്ലസിലോ എടുത്താനും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും എ പ്ലസ് ലെവലിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും റെഡിയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം മൂന്ന് മാർക്കിന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അതിൽ നമുക്ക് ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റഫീഖ് റോയ് ആൻഡ് രാഹുൽ ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ എ ഫേം പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ എന്താണ് റഫീഖും റോയും രാഹുലും ഒരു ഫേമിലെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് അവരെ ലാഭം വീതം വയ്ക്കുന്ന റേഷ്യോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ റെഡി അല്ലേ യെസ് ദയർ ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് ആസ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു വെയർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടൂവിലുള്ള ബാലൻസാണ് തന്നത് എത്രയാണ് തന്നത് റഫീഖിന് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് രാഹുലിന് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് സോറി റോയ്ക്കാണ് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് രാഹുലിന് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇതാണ് അവരുടെ എന്ത് ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീറ്റിൽ സ്പെഷ്യലായിട്ട് പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആറ് ശതമാനമാണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇവരുടെ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ മുകളിൽ ആറ് ശതമാനം എന്ത് കൊടുക്കണം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം ദെൻ റോയ് ഈസ് എൻറ്റാറ്റിൽ ടു മന്ത്ലി സാലറി ഓഫ് തൗസൻഡ് റോയ്ക്ക് മാസാ മാസം ആയിരം രൂപ വെച്ച് സാലറി കൊടുക്കണം മാസാ മാസമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ട്വൽവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുണ്ട് ദൻ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ഡ്രോയിങ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ വയർ റഫീഖ് ടെൻ തൗസൻഡ് റോയ് സിക്സ് തൗസൻഡ് രാഹുൽ ഫോർ തൗസൻഡ് അവർ ഈ ഒരു വർഷം ഡ്രോയിങ്സ് ഈ ഒരു ഫേമിൽ നിന്ന് എമൗണ്ട് പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് റഫീഖ് എത്രയാണ് പതിനായിരം രൂപയും റോയ് ആറായിരം രൂപയും രാഹുൽ നാലായിരം രൂപയാണ് പിൻവലിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് വെയർ റഫീഖ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റോയ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് രാഹുൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇവരിങ്ങനെ പിൻവലിച്ചിട്ടുള്ള തുകയ്ക്ക് ഫേം ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ റഫീഖ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ റോയ് മുന്നൂറ് രാഹുൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈ രീതിയിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ ഫേം ആ ഫേം ആ ഒരു വർഷം ഏൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അമ്പത്തി അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയാണ് അവരുടെ എന്ത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയാണ് പ്രിപ്പയർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനിയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മോഡൽ ആണെങ്കിലും ആനുവൽ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ തം നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ മക്കളെ ഇതുവരെയും നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച് വെച്ചോളൂ അത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ ഈ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉത്തരം എഴുതേണ്ടതെന്ന് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള എന്ത് എഴുതണം പ്രോഫിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ബൈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതണം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ
രാഹുലിൻ്റെത് എങ്ങനെയാ കാണുക രാഹുലിൻ്റെത് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ മുഴുവനായിട്ട് റഫീഖിൻ്റെയും റോയുടെയും രാഹുലിൻ്റെയും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഈ എമൗണ്ട് ആണ് നോക്കുക കേട്ടോ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് എമൗണ്ടും കൂടി കൂട്ടണം എന്നിട്ട് ഔട്ടർ കോളത്തിലേക്ക് എഴുതുക ക്ലിയർ അപ്പം ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ഏരിയ ക്ലിയർ ആയി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് റോയ്ക്ക് സാലറി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റോയ്ക്ക് സാലറി ഇങ്ങനെ ആയിരം രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് മാസം അപ്പം ആയിരം രൂപ വെച്ചിട്ട് മാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരം ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് അത് ചെയ്യണം അപ്പം ആയിരം ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആ എമൗണ്ട് എടുത്ത് കഴിയും അപ്പോൾ ആയിരം മാത്രം എഴുതി വെക്കരുത് പലരും ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്കാണ് മന്ത്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം ആൻസർ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ പലരും തെറ്റിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മാർക്ക് പോകുന്ന ഏരിയാസാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ട് അത് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ബൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് മൂന്ന് പേരുടെയും അതാത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സുകൾ അവിടെ എഴുതുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഔട്ടർ കോളത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ സം എടുത്തിട്ട് എഴുതുക ക്ലിയർ അല്ലേ എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് കിട്ടും ആ തേർട്ടി തൗസൻഡിന് എന്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ റേഷ്യോയിൽ അവർക്ക് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ റേഷ്യോയിൽ വീതം വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടും ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോളുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മളോട് മൂന്ന് മാർക്കിന് നെക്സ്റ്റ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് നന്നായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് 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 പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇനിയും പഠിക്കുക പഠിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചോളാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് ചോദ്യം സനു എ പാർട്ട്ണർ ഇൻ എ ഫേം വിഡ്രോ ദ ഫോളോയിങ് എമൗണ്ട്സ് ഫ്രം ദ ഫേം ഫോർ ഹിസ് പേഴ്സണൽ യൂസ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ സനു ഒരു ഫേമിലെ പാർട്ട്ണർ ആണ് ഫേമിൽ നിന്നും പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പണം വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോളോയിങ് എമൗണ്ട്സ് വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ജൂൺ ഒന്നിന് ടെൻ തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ജനുവരി ഒന്നിന് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പീരീഡ് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് എമൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജ് അറിയണം അല്ലേ ട്വൽവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് പഠിച്ചൊരു കുട്ടിക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പീരീഡും ഡിഫറെൻറ്റ് എമൗണ്ട് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രീതിയിൽ ഒരു ഫോർമാറ്റ് വരയ്ക്കുക ഡേറ്റ് എമൗണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് മന്ത്സ് ടു ക്ലോസിങ് ഡേറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാല് കോളം ഹെഡ്സ് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ടേബിൾ വരയ്ക്കുക എന്നാൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതാം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ജൂൺ വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഒക്ടോബർ വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ജാൻ വൺ എന്നിട്ട് ആ സമയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തീയതിയിൽ പിൻവലിച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ടും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എഴുതുക എന്നിട്ട് അത് പിൻവലിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് കഴിയാറാവാനുള്ള ഒരു ടൈം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിനാണ് അവസാനിക്കുക അപ്പോൾ ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിലോട്ട് ന
എന്നിട്ട് ഈ മൂന്ന് എമൗണ്ടും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് കിട്ടുന്നു ഈ എമൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഇതിനെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന പെർസെൻറ്റേജ് ഇവിടെ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് തന്നത് അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതായത് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഒരു മാസത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുക ഡിഫറെൻറ്റ് എമൗണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് പീരീഡും ആണെങ്കിൽ വൺ മന്തിലേക്കായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക അതാണ് വൺ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ കാണുന്ന ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ക്ലിയർ അല്ല മക്കളെ അപ്പം ഈ രീതിയിലാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആ രീതിയിൽ കോളംസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതിലേക്കുള്ള എമൗണ്ടുകളൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇക്വേഷനും പ്രോപ്പറായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് അത് ചെയ്യാം റെഡിയല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അടുത്ത എക്സാമൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ എഴുതണം റെഡി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്തത് നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രീസ് എഴുതാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ കുറച്ച് ജേണൽ എൻട്രീസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമുക്ക് തന്ന നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് സീമ ആൻഡ് മീന ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ എ ഫേം ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ സീമയും സോറി സീനയും മീനയും ഒരു ഫേമിൽ രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് അവർ ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം വീതം വയ്ക്കുന്നത് ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ എന്ന റേഷ്യോയിലാണ് റെഡി ദേ ഡിസൈഡ് ടു അഡ്മിറ്റ് മീന ഇൻ ടു ദ ഫേം വിത്ത് വൺ ബൈ ഫിഫ്ത്ത് ഷെയർ ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് അവർ നീന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളെ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്നർ അപ്പോൾ വരുന്ന ആളുടെ ഷെയർ വൺ ബൈ ഫിഫ്ത്ത് ആണ് അതും തന്നു ഷീ ഹാസ് ടു ബ്രിങ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആസ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഹെർ ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ഈ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന നീന എന്ന പാർട്ട്ണർ വരുമ്പോൾ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ക്യാപിറ്റൽ ആയും എട്ടായിരം രൂപ ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ആയിട്ടും കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ ആൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ഈസ് ഫുള്ളി വിഡ്രോൺ ബൈ ദ പാർട്ട്ണർ ഈ നീ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന നീന കൊണ്ടുവരുന്ന ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വില് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സീനയും മീനയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ പാർട്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളോട് ജേണൽ എൻട്രീസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു ജേണൽ എൻട്രിയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴുള്ള ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു നീനാസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു നീനാസ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ആര് കൊണ്ടുവരുന്നത് പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ആൾ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് നമ്മൾ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ജേണലിൻ ജേണൽ വരയ്ക്കാനുള്ള ഫോർമാറ്റൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ ഡേറ്റ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ ഡെബിറ്റ് കോളം ക്രെഡിറ്റ് കോളം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ ലെവലിൽ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ആസ് എ കോമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് നമ്മളുടെ ചെറിയ ക്ലാസ് പ്ലസ് വൺ ആണല്ലോ അപ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ജേണൽ എൻട്രി അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴുള്ള എൻട്രി പഠിച്ചു വെച്ചുള്ളൂ ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു നീനാസ് ക്യാപിറ്റലാണ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് റെഡി അല്ലേ യെസ് അടുത്തത് എന്താണ് ഗുഡ് വില്ല് കൊണ്ടുവരുന്നത് എഴുതാണ് അല്ലേ ഗുഡ് വില്ല് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സീനയുടെയും മീനയുടെയും ക്യാപിറ്റലേക്ക് അത് കൊണ്ടുപോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എഴുതണം അതെങ്ങനെ വരും ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സീനാസ് ക്യാപിറ്റൽ ടു മീനാസ് ക്യാപിറ
അപ്പം എങ്ങനെ വരും എമൗണ്ട് സീനാസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് മീനാസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എന്താണ് റേഷ്യൻ ഗുഡ് വിൽ വിഡ്രോൺ ബൈ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ ദെയർ ഓൾഡ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ സോറി ദെയർ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ഇവിടെ ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ തന്നെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ജേണൽ എൻട്രീസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ എഴുതാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് നീന കൊണ്ടുവരുന്ന ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി രണ്ട് നീന കൊണ്ടുവരുന്ന ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വില്ല് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അവരത് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ജേണൽ എൻട്രീസ് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ മൂന്ന് മാർക്കും സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും റെഡി അല്ലേ മക്കളെ ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആര്യ ആൻഡ് സൂര്യ ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ എ ഫേം ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ ആര്യയും സൂര്യയും ഒരു ഫേമിലെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് അവർ ലാഭവും നഷ്ടമൊക്കെ വീതം വയ്ക്കുന്നത് ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ദ അഡ്മിറ്റ് മരിയ ആസ് എ ന്യൂ പാർട്ട്നർ അതായത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് അവർ മരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പുതിയൊരാളെ ന്യൂ പാർട്ട്ണറായിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓൺ ദാറ്റ് ഡേ ദർ വാസ് എ ബാലൻസ് ഓഫ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻ ജനറൽ റിസർവ് എ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആൻഡ് എ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഫേം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പുതുതായിട്ട് ഒരാൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫേമിൽ ജനറൽ റിസർവ് ആയിട്ടൊരു എയ്റ്റ് തൗ എയ്റ്റി തൗസൻഡും പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലെ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിട്ടൊരു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് പാസ് നെസസറി ജേണൽ എൻട്രീസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദീസ് ഐറ്റംസ് ഓൺ ദ അഡ്മിഷൻ ഓഫ് മരിയ മരിയയുടെ അഡ്മിഷൻ ഡേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുക അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജനറൽ റിസർവ് റിലേറ്റ് ചെയ്തായിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലെ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാവുന്ന ജേണൽ എൻട്രിയേ ഉള്ളൂ ആകെ രണ്ട് എൻട്രി എഴുതാനേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഒന്ന് ജനറൽ റിസർവ് ജനറൽ റിസർവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം ആര്യയുടെയും സൂര്യയുടെയും ക്യാപിറ്റൽ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ ക്യാപിറ്റലിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം എത്ര എമൗണ്ട് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അത് അവരുടെ റേഷ്യോ ആയിട്ടുള്ള ഫോർ ഈസ് ടു വണ്ണിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീതം വയ്ക്കുന്നു സിമ്പിൾ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു ആര്യാസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എത്ര വരും ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കാരണം എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടുക ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു സൂര്യസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എത്ര വരും ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫൈവ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ജനറൽ റിസർവ് വീതം വയ്ക്കുന്നത് ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ആര്യാസ് ക്യാപിറ്റൽ ടു സൂര്യാസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇതാണ് ജേണൽ എൻട്രി എമൗണ്ട് വരുന്നത് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റെഡി അല്ലേ മക്കളെ ഓക്കെ സെറ്റ് അടുത്ത ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലെ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലോസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആര്യയുടെയും സൂര്യയുടെയും ക്യാപിറ്റലിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആകുമ്പോഴേ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്നറിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇവിടെ എന്താണ് ലോസ് ആണ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ലോസിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആര്യാസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ സൂര്യാസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് വരിക അത് അവരുടെ റേഷ്യോ ആയിട്ടുള്ള ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീയിൽ തന്നെ വേണം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എമൗണ്ട് വന്നിട്ട് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് സോ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡും ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ
Gaining ratio in a meaning, the ratio in which the continuing partners decide to acquire the outgoing partner's share is called the gaining ratio. That is the ratio in the ratio in the ratio. Continuing partners are the same as the share of the gaining ratio. Okay. Continuing partners are the same as the partners. ഈ പുറത്ത് പോകുന്ന ഔട്ട് ഗോയിങ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് ആയിട്ടുള്ള ആളുടെ ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുടെ ഷെയറിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ വിഹിതം അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ അവർക്ക് അവിടെ നേട്ടമാണുള്ളത് എന്നാൽ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോയുടെ മീനിങ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് റേഷ്യോ ഇൻ വിച്ച് ദ ഓൾഡ് പാർട്ട്നർ സാക്രിഫൈസ് ദിയർ റേഷ്യോ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ദ ന്യൂ പാർട്ട്നർ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ഭാഗമാണ് ഇവർ വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എന്ത് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കോമ്പൻസേഷൻ ടു ബി പെയ്ഡ് ബൈ ഈച്ച് ഈച്ച് ഓഫ് ദ കണ്ടിന്യൂയിങ് പാർട്ട്നർ ടു ദ ഔട്ട് ഗോയിങ് പാർട്ട്നർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ രണ്ട് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കോമ്പൻസേഷൻ ടു ബി പെയ്ഡ് ബൈ ദ ഇൻകമിങ് പാർട്ട്നർ ടു ദ സാക്രിഫൈസിങ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ഇതിന് രണ്ടിനും ഓരോ ഇക്വേഷൻ ആണ് സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ആണ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ന്യൂ റേഷ്യോ ന്യൂ ഷെയർ മൈനസ് ഓൾഡ് ഷെയർ ആണ് എന്നാൽ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓൾഡ് ഷെയർ മൈനസ് ന്യൂ ഷെയർ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മാർക്കിന് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടൻസിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി വരാൻ പോകുന്ന മോഡലും മാനുവലൊക്കെ നമുക്ക് തകർത്ത് എഴുതണം ഏകദേശം ഇതേപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ സോ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോളൂ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചാനലിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് മുന്നോട്